హలో అండ్ వెల్కమ్ టు వారవ విత్ యువర్ షెఫ్ స్వప్న వైట్లా ఈరోజు మనం పచ్చడి చేసుకోబోతున్నాం అది బీరకాయ చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే కనుక అద్దిరిపోతుంది మరి బీరకాయ పచ్చడి తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దామా ముందు పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో డ్రైగా ఉన్న ధనియాలు కొంచెం ఎండుమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు కొన్ని వేసుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు కొన్ని వేసుకోవాలి అప్పుడే పచ్చడి బాగుంటుంది కొంచెం మినప్పప్పు కొంచెం తాలింపుకి పక్కన పెట్టుకుందాం కాస్త శనగపప్పు కొన్ని మెంతులు మెంతులు ఎక్కువగా వేసుకోకూడదు మళ్ళీ చేతి అయిపోతుంది ఇవి మాటికి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు డ్రై రోస్ చేసుకున్న వాటిని ఇలా ప్లేట్లో వేసుకోవాలి నాకు ఫుడ్ వండడం అంటే ఎంత ఇష్టమో ఫుడ్ని తినేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేయడం కూడా అంతే ఇష్టం సో అందుకే ఏ ఫుడ్ తిన్నా కూడా చక్కగా నిదానంగా కూర్చొని ప్రశాంతంగా టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తా సో ఇప్పుడు ఈ కడాయిలో కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి నూనె కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిర్చి కాస్త కరివేపాకు ఇంకా బీరకాయ అయితే బీరకాయని మొత్తం పొట్టు తీయాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం పైన పైన ఇలా తీసేసి అలా వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది బీరకాయ పచ్చడి ఎప్పుడు పొట్టుతోనే రుచిక ఉంటుంది ఇంకా ఆ పొట్టులోనే ఫైబర్ ఉంటుంది పొట్టు అంతా తీసేస్తే ఫైబర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది బీరకాయ వేసుకున్నాం కదా బీరకాయతో పాటు కాస్త టమాటా కూడా వేసుకోవాలి బీరకాయ టమాటాతో పాటు వెల్లుల్లి కూడా వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర ఇవన్నీ బాగా వేగాలన్నమాట ఈలోపు ఇక్కడ నేను ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్నాను కదా ధనియాలు మినప్పప్పు శనగపప్పు ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం మెంతులు అలాగే నా దగ్గర నువ్వులు ఉన్నాయి నువ్వులు ముందుగానే వేయించినవి కాబట్టి ఇందులో డైరెక్ట్గా వేసేసుకున్నా ఇప్పుడు వీటిని మనం ఫస్ట్ కొంచెం పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత బీరకాయ టమాటా కొత్తిమీర అవన్నీ వేగాక ఇందులో వేసి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మొత్తం ఒకేసారి వేస్తే చక్కగా పేస్ట్ అవ్వదు ఇవి అలాగే ఉండిపోతే బీరకాయ మట్టికి సాఫ్ట్ అయిపోతుంది అందుకే ముందే మనం దీన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇందులో కాస్త అంత చింతపండు వేయాలి ఇంకా మనం తీసుకున్న బీరకాయలకి ఈ మసాలాకి సరిపడా ఉప్పు కూడా ఇందులో వేసేసి మిక్సీ పట్టుకుందాం ఫస్ట్ దీన్ని నేను పౌడర్ చేసుకుంటా బీరకాయలు టమాటాలు వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి అన్నీ ఇలా బాగా వేగాలి వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చాలా వేడిగా ఉంది కదా ఫస్ట్ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత ఈ మిక్సీ జార్లో వేసి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి కానీ మొత్తం ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకోకూడదు కొంచెం పలుకుగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట మరీ ఫైన్ పేస్ట్ లా కాకుండా కొంచెం పలుకుగా అది మటుకి గుర్తుపెట్టుకోండి సో పచ్చడి మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పై నుండి తాలింపు చేసుకుందాం కొంచెం నూనె వేసి నూనె కాస్త వేడెక్కాలి తాలింపు చేసుకునేటప్పుడు నూనె బాగా వేడిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆవాలు జీలకర్ర బాగా వేగాలి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇందులో ఆవాలు ఆవాలు వేగిన తర్వాత జీలకర్ర ఫస్ట్ జీలకర్ర వేసి తర్వాత ఆవాలు వేస్తారు చాలామంది కాదు ఆవాలు వేగడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది సో ఫస్ట్ ఆవాలు వేగిన తర్వాత అప్పుడు జీలకర్ర వేసుకోవాలి కొంచెం శనగపప్పు అలాగే మినప్పప్పు పచ్చల్లో మినప్పప్పు శనగపప్పు కరకర్లు ఆడుతూ ఉంటే బాగుంటుంది మినప్పప్పు శనగపప్పు కొంచెం వేగాలి ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుందాం అలాగే కరివేపాకు చివరగా పసుపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం తాలింపు రెడీ అయిపోయింది పచ్చల్లో పై నుండి తాలింపు వేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీ అయినా బీరకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి వేడి వేడి అన్నం నా దగ్గర రెడీ ఉంది లంచ్కి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాను మరి మీరు ఎప్పుడు బీరకాయ పచ్చడి ట్రై చేస్తున్నారు తొందరలోనే ట్రై చేయండి ఇలాంటి సింపుల్ టేస్టీ చట్నీస్ ఇంకెన్నో మనం వారే వాళ్ళు నేర్చుకుందాం మరి అప్పటివరకు వారే వాని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక కొత్త వీడియోలో కలుసుకునే వారికి అందరికీ బాయ్ బాయ్ వా మ్యాజిక్ విత్ షెఫ్ మనీ